надежность и долговечность изделий в современном машиностроении в значительной мере зависит от свойств применяемых конструкционных материалов. Свыше 80% машиностроительных деталей различной массы и сложности изготавливают из сплавов на основе железа. В зависимости от содержания углерода, сплавы на основе железа разделяют на стали и чугуны. В отличие от стали, в чугуне при определенных условиях часть углерода выделяется в виде розеток графита. В сечении такой розетки видны лишь отдельные пластины. Поэтому на полированном шлифе чугуна заметны изолированные включения графита. Структура матрицы чаще всего бывает перлитоферитной или перлитной. Такой чугун называют серым. Обычно в сером чугуне содержится от 2,5 до 3,6% углерода. В определенных количествах в него входят кремний и марганец. Как примеси постоянно присутствуют сера и фосфор. Прочность чугуна определяется наличием в его структуре графита пластинчатой формы. Такие графитовые включения значительно ослабляют матрицу. Под действием нагрузки возникает напряжение в металле, с наибольшей концентрацией у концов графитовых включений. В этих местах появляются микротрещины. Серый чугун имеет относительно невысокую прочность и разрушается без пластической деформации. Чугун — литейный сплав. Условия охлаждения чугуна после заполнения литейной формы оказывают решающее влияние на формирование его структуры. В тонких сечениях отливки, где скорость охлаждения в период кристаллизации высокая, образуется структура белого чугуна. Углерод в нем находится в виде цементита. Графит отсутствует. В остальных сечениях образуется структура серого чугуна. Химический состав также оказывает влияние на структуру. С повышением содержания марганца и серы увеличивается зона от бела. Увеличение содержания графитизирующих элементов углерода и кремния уменьшает склонность чугуна к отбелу. Для получения отливок с заданными свойствами необходимо в каждом конкретном случае учитывать как химический состав, так и скорость охлаждения чугуна в литейной форме. Несмотря на относительно невысокие механические свойства, серый чугун нашел широкое применение, потому что легко обрабатывается, обладает повышенной демпфирующей способностью, а также антифрикционными свойствами, поскольку графит чугуна удерживает смазку и сам служит смазочным материалом. Сопряженные детали из чугуна легко перемещаются относительно друг друга. Серый чугун с небольшими добавками хрома и никеля приобретает хорошие упругие свойства. Поршневое кольцо из такого чугуна после снятия нагрузки вновь принимает первоначальные размеры. С 
Серый чугун обладает высокой жидкотекучестью. При реальных температурах заливки длина спиральной пробы из чугуна почти вдвое больше стальной, что позволяет изготавливать отливки сложной конфигурации. Серый чугун отличается малой объемной усадкой при кристаллизации, позволяющей во многих случаях обходиться без установки прибылей. Наиболее распространенный агрегат для выплавки серого чугуна – вагранка с копильником, в котором происходит накапливание металла, а также усреднение его состава и температуры. Для уменьшения склонности чугуна к отбелу его модифицируют, вводя в жидкий металл кремний, содержащий добавку. Модифицирование позволяет выравнивать свойства металла в различных сечениях отливки, что видно на примере измерения твердости чугунов, немодифицированного и модифицированного. Глубина от бела на клиновой пробе модифицированного чугуна значительно меньше, чем немодифицированного. Форма графитовых включений в результате модифицирования также изменяется. Кроме вагранок, для выплавки серого чугуна используют электрические печи. Они позволяют выплавлять металл с более высокой температурой, что имеет важное значение для последующей внепечной обработки чугуна. Формы для получения отливок из серого чугуна изготавливают уплотнением формовочной смеси в опоках. Полость литейной формы для выполнения внутренней конфигурации отливки устанавливают стержни. В массовом производстве для мелких чугунных отливок широко применяют автоматические линии безопочной формовки, в том числе с установкой стержней при помощи стержня-укладчика. Металл формы также заливается автоматически. Отливки из серого чугуна изготавливают не только в песчаных формах, но и в металлических. Для получения отливок, имеющих форму тел вращения, широко применяют центробежный способ литья. При этом повышается производительность труда, не расходуются формовочные материалы, отсутствует литниковая система. Серый чугун общепризнанный конструкционный материал. Его применяют для изготовления различных деталей, работающих в условиях статических нагрузок, вибрации, повышенного трения. Известно, что такие детали автомобиля, как ступица колеса, корпус дифференциала, испытывают динамические нагрузки. Можно ли использовать для их изготовления чугун? Можно, если значительно повысить его пластичность. Таким свойством обладает ковки чугун, в котором графит имеет не пластинчатую, а хлопьевидную форму. По сравнению с серым чугуном, Ковкам концентрация графитизирующих элементов углерода и кремния ниже. По прочности и пластичности ковки чугун превосходит серый. Изменение химического состава привело к снижению жидкотекучести и росту усадки при затвердевании, что требует установки прибыли даже на мелких отливках. При производстве ковкого чугуна обычно используют дуплекс-процесс. 
выплавляют чугун в багранке, затем транспортируют в раздаточном ковше и переливают в электрическую индукционную печь, где его перегревают перед заливкой для повышения жидкотекучести. Технологический процесс получения отливок из ковкого чугуна аналогичен процессу получения отливок из серого чугуна. Все большее распространение получают автоматические формовочные линии. Металл формы заливается на конвейере. Изготовленные отливки должны иметь структуру белого чугуна по всему сечению. Для получения структуры ковкого чугуна их подвергают графитизирующему отжигу в термических печах. В период выдержки происходит разложение цементита белого чугуна и образуется включение графита хлопьевидной формы. После термической обработки отливки правят на специальных прессах. Необходимость использования длительной термической обработки и правки значительно повышает трудоемкость изготовления деталей из ковкого чугуна. Кованая стальная заготовка распределительного вала двигателя заметно отличается от готовой детали. Летая заготовка по своей конфигурации к ней значительно ближе, что намного снижает трудоемкость механической обработки. То же относится и к коленчатым валам, деталям ответственного назначения. Для замены кованых заготовок литыми нужен сплав, который совмещал бы механические свойства стали с технологическими и эксплуатационными свойствами чугуна. Такими свойствами обладает высокопрочный чугун, в котором при кристаллизации образуется включение графита шаровидной формы. По сравнению с серым чугуном, высокопрочный характеризуется повышенным содержанием углерода и кремния, а также низкой концентрацией серы. Механические свойства чугуна определяют при испытании образцов, специально изготовленных в соответствии с ГОСТом. В высокопрочном чугуне шаровидная форма графита в меньшей степени, чем пластинчатый графит в сером, ослабляет матрицу и значительно снижает концентрацию напряжений при воздействии нагрузки. По прочности чугун с шаровидной формой графита приближается к стали. Отливки из высокопрочного чугуна поддаются обработке так же хорошо, как и из серого. При этом достигается требуемая точность и чистота поверхности. Высокопрочный чугун обладает высокой герметичностью. Из него изготавливают цилиндры газомотокомпрессоров, выдерживающие при испытаниях давление до 100 атмосфер. Вместе с тем, высокопрочный чугун склонен к образованию усадочных раковин, что требует установки прибыли для питания массивных частей отливок. Для выплавки высокопрочного чугуна широко применяют индукционные тигельные печи, в которых получают чугун нужного состава и температуры, достаточной для последующего модифицирования. В качестве модификаторов используют магний, церий, итрий в виде чистых металлов или лигатур. Для предотвращения быстрого всплывания и увеличения времени контакта с расплавом модификатор накрывают стальными листами. Затем из печи выпускает металл в ковш. Такая технология повышает усвоение модификаторов в чугуне и обеспечивает стабильность процесса. 
Для снижения склонности чугуна к отбелу его дополнительно модифицируют ферросилицией. Формы для отливок большой массы в основном изготавливают на крупных встряхивающих столах. Сборку форм и их заливку производят на специальном плацу. В процессе кристаллизации высокопрочного чугуна под воздействием модификаторов в расплаве происходит многократное ветвление пластин графита и образование его включений шаровидной формы. При недостаточном количестве модификатора или неравномерном его распределении в чугуне может образоваться обычный пластинчатый графит. Для стабилизации структуры и обеспечения однородности физико-механических свойств высокопрочного чугуна Крупные отливки сложной формы подвергают термической обработке, например, нормализации. После механической обработки детали поступают на участок контроля. Детали ответственного назначения проходят дефектоскопию. Замена ряда стальных деталей, испытывающих при эксплуатации большие ударные нагрузки и давления деталями из высокопрочного чугуна, существенно удешевляет производство некоторых видов машиностроительной продукции. Из высокопрочного чугуна изготавливают около 50% коленчатых валов для двигателей различного назначения. Эксплуатационные и литейные свойства чугунов обеспечили их широкое применение в различных отраслях машиностроения. Из них получают свыше двух третей литых заготовок, используемых промышленностью страны.